ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എം ഫോർ ഇ ലേണിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഏൻഷ്യൻറ്റ് തമിഴകത്തിലെ മെഗാലത്തിക് മോണുമെൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് ഇന്ന് നമുക്ക് സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ അതുപോലെ സോഷ്യൽ ലൈഫ് ഡ്യൂറിംഗ് ഏൻഷ്യൻറ്റ് തമിഴകം ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്സും പഠിക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായി ഈ ചാനൽ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ കൂടി മറക്കാതെ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ക്ലാസ്സസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം സോ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഏൻഷ്യൻറ്റ് തമിഴ് സോങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പഴം തമിഴ് പാട്ടുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ ദ ഏൻഷ്യൻറ്റ് തമിഴ് സോങ്സ് പ്രൊവൈഡ് മോർ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ഇൻ ഏൻഷ്യൻറ്റ് തമിഴകം പ്രാചീന തമിഴകത്തിലെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അറിവുകൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഏൻഷ്യൻറ്റ് തമിഴ് സോങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പഴം തമിഴ് പാട്ടുകളാണ് ഓക്കെ ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് ദീസ് ഏൻഷ്യൻറ്റ് തമിഴ് സോങ്സ് ഇസ് നോൺ ആസ് സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ ഈ പഴം തമിഴ് പാട്ടുകളുടെ കളക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സമാഹാരത്തിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ സംഘ സാഹിത്യം ഓക്കെ സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ ഇസ് എ മോസ്റ്റ് ഏൻഷ്യൻറ്റ് എമങ് ദ അവൈലബിൾ തമിഴ് ലിറ്ററേച്ചർ തമിഴ് സാഹിത്യത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന സാഹിത്യമാണ് സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ സംഘ സാഹിത്യം ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് ദീസ് വെയർ കമ്പയർഡ് ഇൻ ദ പീരീഡ് ബിറ്റ്വീൻ ബി സി ഇ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സി ഇ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബി സി ഇ ത്രീ ഹൺഡ്രഡിനും സി ഇ ത്രീ ഹൺഡ്രഡിനും ഇടയിലാണ് സംഘ സാഹിത്യം എഴുതപ്പെട്ടത് എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ സംഘ സാഹിത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തന്നെയാണ് പഴം തമിഴ് പാട്ടുകളുടെ സമാഹാരമാണ് ഓക്കെ ഇനി സംഘം ലിറ്ററേച്ചറിലെ ഒരു ഏൻഷ്യൻറ്റ് തമിഴ് സോങ്ങിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ടുള്ള ഏതാനും വരികളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നാട കൊൺട്രോ കാട കൊൺട്രോ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഈ ഏൻഷ്യൻറ്റ് തമിഴ് സോങ് അല്ലെങ്കിൽ പഴം തമിഴ് പാട്ട് രചിച്ചിരിക്കുന്നത് ഔവയ്യാറാണ് ആരാണ് ഔവയ്യാർ ദ ലൈൻസ് ഗിവൺ എബൌ വാസ് റിട്ടൺ ബൈ ഔവയ്യാർ എ ഫേമസ് പോയറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് സംഘം പിരീഡ് സംഘം പിരീഡിലെ അല്ലെങ്കിൽ സംഘ സാഹിത്യം നിലനിന്നിരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു ഫേമസ് പോയറ്റ് ആയിരുന്നു ഔവയ്യാർ ഓക്കെ ലൈക്ക് ഔവയ്യാർ ദർ വർ സെവറൽ വുമൺ പോയറ്റ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദാറ്റ് പിരീഡ് ഔവയ്യാറിനെ പോലെ ഒരുപാട് വുമൺ പോയറ്റ്സ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കപിലർ പരണർ മധുരൈന കിരൺ പാലെ ഗൗതമനാർ എക്സെട്രാ വെർ ദ മേജർ പോയറ്റ്സ് ഓഫ് ദ പിരീഡ് ഇനി കവിമാർ ആരൊക്കെയായിരുന്നു കപിലർ പരണർ മധുരൈന കീരൻ പാലെ ഗൗതമനാർ ഇവരൊക്കെ ആയിരുന്നു ഫേമസ് പോയറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട സംഘം വർക്ക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സംഘം കൃതികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സംഘ സാഹിത്യത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാറ്റഗറീസ് അല്ലെങ്കിൽ വിഭാഗങ്ങളാണ് പത്തു പാട്ട് എട്ടു തൊക്കെ പതിനൊന്ന് കീഴ്കണക്ക് ഗ്രാമർ ടെക്സ്റ്റ് മഹാകാവ്യ ഈ വിഭാഗങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും സംഘ സാഹിത്യത്തിലുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് പത്തു പാട്ട് എട്ടു തൊക്കെ പതിനൊന്ന് കീഴ്കണക്ക് ഗ്രാമർ ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് മഹാകാവ്യ ഇനി ഈ ഓരോ വിഭാഗത്തിലെയും പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികൾ അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പത്തു പാട്ട് എന്ന വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതാണ് തിരുമുറുക്കാട്ടുപ്പടെ ആൻഡ് മധുരൈ കാഞ്ചി മധുരൈ കാഞ്ചിയും തിരുമുറുക്കാട്ടുപ്പടയും പത്തു പാട്ട് എന്ന വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതാണ് അതുപോലെ എട്ട് തൊക്കെ എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന മേജർ വർക്ക്സ് ആണ് അകനാനൂറ് പുറനാനൂറ് പതിറ്റു പത്ത് ഏതൊക്കെയാണ് അകനാനൂറ് പുറനാനൂറ് പതിറ്റു പത്ത് ഇത് മൂന്നും എട്ട് തൊക്കെ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തത് പതിനൊന്ന് കീഴ്കണക്ക് എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന വർക്ക്സ് ആണ് തിരുക്കുറലും മുതുമൊഴി കാഞ്ചിയും ഏതൊക്കെയാണ് തിരുക്കുറൽ ആൻഡ് മുതുമൊഴി കാഞ്ചി ഇനി ഗ്രാമർ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നതാണ് തൊൽക്കാപ്പിയം തൊൽക്കാപ്പിയം ഗ്രാമർ ആണ് ഓക്കെ തൊൽക്കാപ്പിയം ഗ്രാമർ ആണ് ഇനി മഹാകാവ്യ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നതാണ് ചിലപ്പധികാരവും മണിമേഖലയും ചിലപ്പധികാരവും മണിമേഖലയും ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതാണ് മഹാകാവ്യ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ
ലേൺ കെയർഫുള്ളി ആൻഡ് തറവ്ലി കെയർഫുൾ ആയിട്ട് മനസ്സിരുത്തി പഠിക്കുക പ്രാക്ടീസ് വാട്ട് ഹാസ് ബീൻ ലേൺ എന്താണോ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഇംപൈബ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ലീവ് അക്കോർഡിംഗ്ലി അതിനനുസൃതമായിട്ട് ജീവിക്കുക ഇതാണ് തിരക്കുറലിലെ ഈ സന്ദേശം ഓക്കെ നൗ ദ ഏൻഷ്യൻറ്റ് തമിഴ് സോങ്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു അകം പാട്ടുകൾ ആൻഡ് പുറം പാട്ടുകൾ പ്രാചീന തമിഴ് സോങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പഴം തമിഴ് പാട്ടുകളെ അകം പാട്ടുകൾ എന്നും പുറം പാട്ടുകൾ എന്നും രണ്ടായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരുന്നു ദ തീം ഓഫ് അകം പാട്ടുകൾ ഇസ് മെയിൻലി പേഴ്സണൽ ആൻഡ് ഫാമിലി അഫയേഴ്സ് അകം പാട്ടുകളുടെ തീം അല്ലെങ്കിൽ അകം പാട്ടുകൾ എന്തിനെക്കുറിച്ചുള്ളതായിരുന്നു പേഴ്സണൽ ആൻഡ് ഫാമിലി അഫയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള പാട്ടുകളാണ് അകം പാട്ടുകൾ എന്നാൽ പുറം പാട്ടുകൾ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പുറം പാട്ടുകൾ ട്രീറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് ലൈക്ക് വാർ ആൻഡ് ട്രേഡ് പോർ വീരന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള അതുപോലെ തന്നെ വ്യാപാരത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള പാട്ടുകളാണ് പുറം പാട്ടുകൾ ഓക്കെ അകം പാട്ടുകൾ ഫാമിലിയെ കുറിച്ചും പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ഉള്ളതാണെങ്കിൽ പുറം പാട്ടുകൾ വാർ ആൻഡ് ട്രേഡിനെ കുറിച്ചുള്ളതായിരുന്നു ഓക്കെ ദ സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ ഇലസ്ട്രേറ്റ്സ് ഫിസിയോഗ്രാഫി പ്ലൻറ്റിഫുൾ റിസോഴ്സസ് ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ഡ്രസ്സിംഗ് പാറ്റേൺസ് ഓർണമെൻറ്റ്സ് റിക്രിയേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് കസ്റ്റംസ് മേജർ ഓക്യുപേഷൻസ് ആൻഡ് ബിലീവ്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് പീരീഡ് അപ്പോൾ സംഘ സാഹിത്യത്തിൽ മറ്റെന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് ഫിസിയോഗ്രാഫി അതായത് പ്രാചീന തമിഴകത്തിൻ്റെ ഭൂപ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു ദെൻ പ്ലൻറ്റിഫുൾ റിസോഴ്സസ് അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് അവരുടെ ഭക്ഷണ രീതി ഡ്രസ്സിംഗ് പാറ്റേൺസ് അവരുടെ വസ്ത്രരീതി ദെൻ അവർ ധരിച്ചിരുന്ന ഓർണമെൻറ്റ്സ് റിക്രിയേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അതായത് ഒഴിവ് സമയങ്ങൾ അവർ ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് ദെൻ കസ്റ്റംസ് അവരുടെ ആചാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് മേജർ ഓക്യുപേഷൻസ് അവർ ചെയ്തിരുന്ന തൊഴിലിനെ കുറിച്ച് ആൻഡ് ബിലീവ്സ് ഓഫ് ദ പീരീഡ് അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് സംഘം ലിറ്ററേച്ചറിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഡിസ്കസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദ സംഘം വർക്ക്സ് ആസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി അതായത് സംഘ സാഹിത്യം അല്ലെങ്കിൽ സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഉറവിടമാകുന്നതിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം സംഘം വർക്ക്സ് ഓർ സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ ഇസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി ഇറ്റ് ഗീവ്സ് എസ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ മേജർ കിങ്ഡംസ് ഓഫ് ഏൻഷ്യൻറ്റ് തമിഴകം എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് ലൈക്ക് വാർ ആൻഡ് ട്രേഡ് ബിലീവ് സിസ്റ്റം കസ്റ്റംസ് എക്സെട്ര അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഏൻഷ്യൻറ്റ് തമിഴകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എന്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം സംഘം ലിറ്ററേച്ചറിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് അവിടുത്തെ മേജർ കിങ്ഡംസ് അല്ലെങ്കിൽ രാജവംശങ്ങൾ അവരുടെ എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള വാർ ആൻഡ് ട്രേഡ് അവിടുത്തെ ബിലീഫ് സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ച് അവിടുത്തെ കസ്റ്റംസിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ അവിടുത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് സംഘം വർക്ക്സിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഏൻഷ്യൻറ്റ് തമിഴകത്തിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ആരാണ് സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ ആണ് ഓക്കെ സോ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്ക് സോഷ്യൽ ലൈഫ് ഡ്യൂറിംഗ് ഏൻഷ്യൻറ്റ് തമിഴകമാണ് അതായത് പ്രാചീന തമിഴകത്തിലെ സോഷ്യൽ ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ ജീവിതം സോ ഏൻഷ്യൻറ്റ് തമിഴകത്തിലെ സോഷ്യൽ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദ തിനാസ് ഹാഡ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ മൗൾഡിംഗ് ദ സോഷ്യൽ ലൈഫ് ഓഫ് ഏൻഷ്യൻറ്റ് തമിഴകം തിനാസ് അല്ലെങ്കിൽ തിണകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏൻഷ്യൻ തമിഴകത്തിലെ സോഷ്യൽ ലൈഫിനെ മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് ഈ തിണകളാണ് അപ്പോൾ ഈ തിണകൾ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയണ്ടേ നമുക്ക് നോക്കാം ഏൻഷ്യൻറ്റ് തമിഴകത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാചീന തമിഴകത്തിൻ്റെ ഭൂപ്രകൃതിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിയോഗ്രാഫിയെ നമുക്ക് അഞ്ച് തിണകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അതേതൊക്കെയാണ് കുറിഞ്ഞി മുല്ലൈ പാലൈ മരുതം നെയ്തൽ ഇപ്പൊ
ഇനി പാലെ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം കൂടുതലും ഡ്രൈ ലാൻഡ് ആയിരിക്കും ഡെസേർട്ട് ഏരിയാസ് ആണ് പാലയിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ മരുതമാണെങ്കിലോ ഫീൽഡ് ആണ് അതായത് കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് മരുതം ഓക്കെ ഇനി നെയ്തൽ ആണെങ്കിലോ കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസ് ആണ് കടൽ തീരങ്ങളാണ് നെയ്തൽ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ കുറിഞ്ഞി പ്രദേശം മൗണ്ടൈൻസ് ആണ് മുല്ലൈ പ്രദേശം ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ആണ് പാലൈ ഡ്രൈ ലാൻഡ് ആണ് മരുതം ഫീൽഡ് ആണ് മെയ്തൽ കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസ് ആണ് ഇനി ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉള്ള ആളുകൾ ചെയ്തിരുന്ന ജോലികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കുറിഞ്ഞി പ്രദേശത്ത് മൗണ്ടൈൻസ് ആയിരുന്നു അവിടുത്തെ ആളുകൾ ഹണ്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ വേട്ടയാടുന്നവരായിരുന്നു മുല്ലൈ പ്രദേശം ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തു പശുവിനെയൊക്കെ വളർത്തി അവരുടെ ജോലി കാറ്റിൽ റേറിംഗ് ആണ് ഓക്കെ പാലെ പ്രദേശം ഡ്രൈ ലാൻഡ് ആണ് അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മരുഭൂമി പോലത്തെ പ്രദേശമാണ് അപ്പൊ അവിടുത്തെ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തു അവര് കൊള്ളയടിച്ചു അവര് തീവ്സ് ആണ് ഓക്കെ മരുതം പ്രദേശം ഫീൽഡ് ആണ് അവര് ഫാമിംഗ് ചെയ്തു അതായത് അവര് കൃഷി ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി നെയ്തൽ പ്രദേശം കടൽ തീരം ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ ആളുകൾ എന്ത് ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടു ഫിഷിങ്ങും അതുപോലെ സോൾട്ട് മേക്കിംഗ് ഉപ്പ് നിർമ്മാണത്തിലും അതുപോലെ ഫിഷിങ്ങിലുമാണ് നെയ്തൽ പ്രദേശത്തിലെ ആളുകൾ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നത് ഓക്കെ സോ ഹണ്ടിങ് ആൻഡ് കളക്ടിംഗ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് റിസോഴ്സസ് വെർ ദ മീൻസ് ഓഫ് ലൈവ്ലിഹുഡ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ഹില്ലി കുറിഞ്ഞി കുറിഞ്ഞി മൗണ്ടൈൻ ഏരിയാസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹില്ലി പ്രദേശമാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവിടുത്തെ ആളുകളുടെ മെയിൻ ജോലി ഹണ്ടിങ് ആണ് അത് കൂടാതെ കളക്ടിംഗ് ഫോറസ്റ്റ് റിസോഴ്സസ് ഫോറസ്റ്റിൽ പോയിട്ട് കാട്ടിൽ പോയിട്ട് കാട്ടിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്യുന്നതും അവരുടെ തൊഴിലായിരുന്നു ഓക്കെ സം സോങ്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് ദ എൻഗേജ് ഇൻ ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേഷൻ ആസ് വെൽ കുറിഞ്ഞി പ്രദേശത്തിലെ ആളുകൾ ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേഷനിൽ ഏർപ്പെട്ടതായിട്ട് ചില പാട്ടുകളിൽ പറയുന്നുണ്ട് പെപ്പർ ആൻഡ് അതർ സ്പൈസസ് വെർ കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഹിയർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേഷനിൽ കുറിഞ്ഞി പ്രദേശത്തിലെ ആളുകൾ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്തെല്ലാമാണ് പെപ്പർ കുരുമുളകും മറ്റ് സ്പൈസസുമാണ് ഓക്കെ ന റേറിംഗ് ഓഫ് കാറ്റിൽ വാസ് എ മേജർ ഓക്യുപ്പേഷൻ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് മുല്ലെ മുല്ലെ പ്രദേശം ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ആണ് അവിടുത്തെ ആളുകൾ ഏത് ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു റേറിംഗ് കാറ്റിൽ ഓക്കെ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഇൻക്രീസ് ദ കാറ്റിൽ വെൽത്ത് ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് സീസിംഗ് കാറ്റിൽ പ്രിവേൽഡ് അതായത് കാറ്റിൽ വെൽത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് ധനം ആയിട്ട് കരുതപ്പെട്ടിരുന്നത് ഈ കന്നുകാലികളെയാണ് സോ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ അടുത്തുള്ള കന്നുകാലി റിസോഴ്സിനെ കൂട്ടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ കന്നുകാലികളെ കട്ടോണ്ട് പോകും സീസിംഗ് കാറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളയടിക്കുന്നതാണ് ദിസ് പ്രാക്ടീസ് വാസ് നോൺ ആസ് വെറ്റി വെറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കന്നുകാലികളെ കട്ടെടുത്തോണ്ട് പോകുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് ദോസ് ഹു ചീഫ്ലി എൻകേജ് ദ സ്റ്റീലിംഗ് കാറ്റിൽ വെർ ദ പീപ്പിൾ ഫ്രം പാലെ പാലെ പ്രദേശത്തിലെ ആൾക്കാരാണ് കൂടുതലും ഈ കാറ്റിൽസിനെ കട്ടോണ്ട് പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പാലെ പ്രദേശം ഡ്രൈ ലാൻഡ് ആണ് മരുഭൂമി പോലത്തെ പ്രദേശമാണ് അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആളുകൾ എന്താ ചെയ്തിരുന്നത് കാറ്റിൽസിനെ എല്ലാം പോയിട്ട് കട്ടോണ്ട് വരും ഓക്കെ റൈസ് ആൻഡ് ഷുഗർ കെയിൻ വെർ കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഇൻ ദ വെറ്റ് ലാൻഡ് മരുതം മരുതത്തിൽ റൈസും ഷുഗർ കെയിനുമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് There are evidences for the use of iron plow share affixed to the plow in that period. That is, the Marudam Pradesh is a wetland. That is, the main thing is that Krishi is doing. Okay, then the people who are doing it is the same as the iron kondula kalappa is doing it. Okay, fishing and salt production were the major occupation of the people in the coastal region. The major occupation of the people in the coastal region is the Nathal coastal region. That is, the people who are fishing and salt production is the same as the പെട്ടിരുന്നത് സോൾട്ട് വാസ് മെയ്ഡ് ബൈ ഇവാപ്പറേറ്റിംഗ് ദ സീ വാട്ടർ ഹെൽഡ് ഇൻ ദ സോൾട്ട് പാൻസ് അതായത് സോൾട്ട് എങ്ങനെയാണ് അവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിരുന്നത് സീ വാട്ടറിനെ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടാണ് അതായത് കടൽ വെള്ളം നീരാവിയാക്കി മാറ്റി അതിൽ നിന്നാണ് അവർ സോൾട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇനി നമുക്ക് കരിപ്പടപ്പൈ അതുപോലെ പൂനം കൾട്ടിവേഷൻ ഇത് രണ്ടും എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ആദ്യം കരിപ്പടപ്പൈ ഫോറിൻ ട്രാവലേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് പ്ലെനി ഹാവ് സ്റ്റേറ്റഡ് ദാറ്റ് പെപ്പർ ഇസ് എ വൈ
പ്ലിനി അടക്കമുള്ള ഫോറിൻ ട്രാവലേഴ്സ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഹൗ എവർ ഇൻ ഏൻഷ്യൻ തമിഴ് സോങ്സ് ദർ ആർ റെഫറൻസസ് അബൌട്ട് ദ കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് കരി ഓർ പേപ്പർ ആൻഡ് പടപ്പൈ ഓർ പേപ്പർ ഗ്രോവ്സ് ഇൻ കുറിഞ്ഞി കുറിഞ്ഞി പ്രദേശം കാട്ട് പ്രദേശമാണ് മലകളും കുന്നുകളും ഒക്കെയുള്ള പ്രദേശമാണ് അവിടെ കരി അല്ലെങ്കിൽ പെപ്പർ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നതായിട്ട് തമിഴ് സോങ്സിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കരി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് പെപ്പറിനെയാണ് ഓക്കെ കുരുമുളകിനെ കരി എന്നാണ് പ്രാചീന തമിഴകത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് അതുപോലെ പടപ്പൈ എന്താണ് പെപ്പർ ഗ്രോസ് അല്ലെങ്കിൽ പെപ്പർ തോട്ടങ്ങളാണ് ഓക്കെ കുരുമുളക് തോട്ടമാണ് പടപ്പൈ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കരി പടപ്പൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുരുമുളക് തോട്ടങ്ങളാണ് കുറിഞ്ഞി പ്രദേശത്ത് അത് കൃഷി ചെയ്തിരുന്നതായിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ ഏൻഷ്യൻ തമിഴ് സോങ്സിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇനി നമുക്ക് പൂനം കൾട്ടിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ദർ ഇസ് മെൻഷൻ അബൌട്ട് ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേഷൻ ഇൻ പുരനാനൂറ് ബൈ ക്ലീനിങ് ആൻഡ് ബേണിംഗ് ജംഗിൾസ് ഓഫ് കൊല്ലിമല കൊല്ലിമല കാടുകളിൽ ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേഷൻ നടന്നിട്ടുള്ളതായിട്ട് പുരനാനൂറിൽ പറയുന്നുണ്ട് പുരനാനൂറ് ഒരു സംഘം കൃതിയാണ് ഓക്കെ എന്താണ് ഈ ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേഷൻ കൾട്ടിവേറ്റിംഗ് ബൈ ക്ലീനിങ് ആൻഡ് ബേണിംഗ് ജംഗിൾസ് അതായത് കാട് വെട്ടിച്ചുട്ടുള്ള കൃഷി രീതിയാണ് എന്ത് പൂനം കൾട്ടിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേഷൻ ദിസ് മെത്തേഡ് സ്റ്റിൽ പ്രിവേൽസ് എമങ് സം ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഇൻ അട്ടപ്പാടി അട്ടപ്പാടിയിലെ ചില ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇന്നും ഈ ഒരു രീതി നിലനിൽക്കുന്നുള്ളതായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ പൂനം കൾട്ടിവേഷൻ എന്താണ് കാട് വെട്ടിച്ചുട്ട് അവിടെ പിന്നീട് കൃഷി ചെയ്യുക അതാണ് പൂനം കൾട്ടിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേഷൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന പഴം തമിഴ് പാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സംഘം കൃതി ഏതാണ് പുരനാനൂറാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് എന്താണ് സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ എന്നും അതുപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികൾ അതുപോലെ സോഷ്യൽ ലൈഫ് ഡ്യൂറിംഗ് ഏൻഷ്യൻ തമിഴകം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ തീർച്ചയായും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മറക്കരുതേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കുമായി കാണുന്നതു